Mheshimiwa Waziri Mkuu Kasim Majaliwa Mheshimiwa Dr. Stegomena Lawrence Tax Waziri wa Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki Kuna mawaziri wengine siwaoni Mheshimiwa Balozi Dr. Moses Mpagule Kusiluka Katibu Mkuu Kiongozi Mheshimiwa Washauri wa Rais biopo hapa wako wa vyombo vya ulinzi na usalama Mheshimiwa Jaji Sivangirwa Mwangesi Kiti tumia maadili ndugu makatibu wakuu na naibu makatibu wakuu mliopo Mheshimiwa Mabalozi mlio hapa Mabalozi wengine na wakurugenzi kutoka Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki wageni walikwa mabibi na mabwana Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwanza nami nianze kuungana na wengine kumshukuru Mungu. Tujalia kukutana hapa leo kuwapisha mabalozi wapya. Wengine sio wapya, wanaendelea na kazi. Walishakuwa mabalozi kabla. Pekee kabisa ni wapongeze washimu mabalozi mlio hapa na wale ambao wamepangiwa vituo au um, kubadilishiwa vituo. Teuzi wenu ni dalili tosha ya imani kubwa taifa ilionayo kwenu ya kuiwakilisha Tanzania katika nchi nyingine pamoja na taasisi na jumuiya za kimataifa. Nataka mfahamu kwamba dhamana na majukumu mliopewa ni kubwa na majukumu ni mazito. Nataka niseme kwamba katika mlio hapa leo wawili ndio naweza kusema wageni kabisa kwenye eneo hili. Meja General Semuli na Admiral Mwaisaka hawa ndio wapya kabisa lakini kwa field yao wanaweza wakakopo haraka haraka lakini mlio baki mmekuwa ndani ya kazi hizi mmepandishwa tu kutoka mlipokuwa mmepandishwa lakini na wengine kama nilivyosema mlishawahi kuwa mabalozi mnakwenda kuendelea tu kuwa na ubalozi kwa ni imani yangu kwamba majukumu yenu mnayaelewa vyema nalotaka kusisitiza hapa kwamba katika hati za utambulisho mtakayopewa kuna kipengee pale ambazo nitakuwa nimezisaini kimeandikwa kwamba aidha kwa mheshimiwa rais mwenzangu au mfalme kwa wale wanaokwenda kwa nchi zenye wafalme kwamba na kuletea mtu huyu kuiwakilisha Tanzania katika nafasi hiyo na huyu atatekeleza kazi za nchi yangu hapo kwako kwa niaba ya taifa letu. Kwa hilo ni jukumu kubwa. Unapokwenda popote ujue umeibeba Tanzania mgongoni kwako. Mambo yote ya Tanzania yanayotokea pale ni juu yako. Kwa hiyo namwombeni sana muende mkiwa um, mnalifahamu hilo na mnalizingatia hilo. Um, katika maeneo mnayokwenda maeneo mengine kuna masuala ya kikanda kwa hiyo inabidi yote pamoja mnaiwakilisha Tanzania kwenye masuala ya kikanda kini pia masuala ya kimataifa yakiwemo ya ndani ya nchi na ma... mambo mtakao yafanya kule au maeneo maneno mtakao yasema kule huo ndio msimamo wa rais na huo ndio msimamo wa taifa letu ukifanya kinyume hayo ni yako au matendo yako yatalifaidisha taifa letu au yatalifedhehesha taifa letu. Kwa naomba muende mkiwa vizuri. Wenyewe huko mnasema hiyo ndio first line of defense kwamba wewe ndio unakinga kifua kwa nchi yako kwa taifa lako. Kwa hiyo muende mkiwa mnatambua hayo. Lakini sema mchakato wa uteuzi wenu umepitia mchujo mkali anga pangua nyingi yote haya yalifanyika kuhakikisha teuzi hizi zinazingatia mabadiliko ya hali halisi yanayotokea duniani sasa hivi mabadiliko ya siasa za dunia na mawanda mapya ya ushirikiano current geopolitics and emerging dynamics kama mnavyozisikia duniani sasa Tanzania hatuwezi kufanya kazi peke yetu tunahitaji wenzetu na sisi tunahitajika 
kwa wenzetu na ndio maana tuna tunakwenda katika nchi hizo kuwakilisha taifa letu kwao sasa tunahitajika ili ushirikiano na utangamano uwe mzuri baina yetu na nchi zingine na kwa maana hiyo hatuna budi mahitaji yetu na mahitaji ya wenzetu kulingana na mwelekeo kuzingatia mahitaji yetu na ya wenzetu kulingana na mwelekeo uliopo duniani kisiasa kiuchumi kijamii kiulizi na kiusalama mahitaji yetu na siasa za kikanda ulimwenguni ndio zinazoamua mwelekeo wa diplomasia yetu bila kuzingatia haya ni sawa na kuwa na chama cha siasa kisichokuwa na dira wala ajenda zake bali kinaendeshwa na matukio kuna tukio limetokea ndio linadaa kwa hilo hilo ndio siasa yao hiyo sasa sisi kama mabalozi hatuendi hivyo tunakwenda tukiwa tunajua uh, mwelekeo wetu kama Tanzania ni kitu gani ndugu zangu katika miaka hivi karibuni kumetokea mahitaji mapya ndani ya dunia baadhi ya mahitaji hayo ni kama mabadiliko ya tabia nchi mapinduzi ya ya viwanda matumizi ya kilibandia artificial intelligence uchumi wa bluu ni terminology iliyojinyanyua miaka hii umuhimu wa madini ya kimkakati strategic minerals utalii endelevu mahitaji ya diaspora kuongezeka kwa mahitaji ya uwajibikaji na democracy and governance uh, pamoja na masuala ya haki za binadamu na kuibuka kwa makundi maalumu mahitaji yote haya yanaibua fursa na changamoto kwa nchi yoyote ile sio tu Tanzania kwa mahitaji haya kuna fursa ambazo tunaweza kuzitumia lakini kuna changamoto kuna mengine ambayo hatuwezi kama taifa kama Tanzania kwa mila desturi yetu hatuwezi kuyashughulikia kwa hiyo muende mkiwa mnazijua hayo kwa ni vyema wizara ikainisha waziri majukumu wajibu na staili za kila balozi ili kulinda maslahi yetu kwenye maeneo katu na ni mshimo kwenye maeneo hayo niliyoyataja iwe fursa au kukabiliana na changamoto zilizopo ni lazima tukubali sio kila balozi zina fursa za kupata mitaji mikopo ya bei nafuu biashara na uwekezaji kuna balozi zingine wajibu wao mkubwa ni kutetea msimamo wa nchi yetu tu basi kwingine kuna mafursa chungu mzima ya kiuchumi ya kijamii ya kisiasa lakini kwingine tunakwenda kusimamia Tanzania tu ndio ile nilosema first line of defense kuikingia kifua Tanzania hivyo nisitize kuwa mafunzo mtakayoandalia kabla ya kwenda kituoni mmesema mtawapa mafunzo hapa hakikisheni sio mafunzo ya jumla jumla yani one size fits all kwa sababu hawa wanakwenda vituo tofauti vyenye mila tofauti nadhani kuna watakao kwenda nchi za Kiarabu hapa na wale wote sio Muhammad Hassan Hamisi nani hawa ndo wanakwenda nchi za Kiarabu wengine wanakwenda nchi mbalimbali nyingine kwa mahitaji yao sio sawa siasa haziko sawa sa mafunzo mnayowapa yale ya jumla jumla we balozi kazi yako hiyo uh-uh. jaribuni kuweka vitu angalau lakini bahati nzuri kwamba hawa hawakutoka hewani ni mwatoko kwa alikokuwa ni mwapandisha tu wengine lakini wengine walikuwa kwenye madesk yanayoshughulikia maeneo hayo wanayokwenda kwa hiyo kwa 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 in a nutshell mnayajua yaliyopo lakini tu ni kukumbushana um, sote tunafahamu kwamba miaka sitini na sabini nchi yetu na nchi za bara la Asia zilikuwa na uchumi unaolingana hapa sasa tunazungumzia diplomasia ya uchumi lakini over time wenzetu wametupita tena sana 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 mfano mdogo tuchukulie Thailand ambapo kwa miaka hiyo Thailand ilikuwa na GDP per capita ya dola 166 na Tanzania tulikuwa 165 Leo Thailand wako 1795 dola na sisi tuko 1227. Kwa hiyo wao wanaokwenda upande huo 
mtuambie wenzetu wamefanya uchawi gani kwenda haraka hivyo na sisi tunakosa nini tunakosa nini mentality au vitu gani tuna resource hatuzitumii au kitu gani mtuambie mtupe mtupe uh, wenzetu wamefanya nini na sisi tufanye nini ila niseme ni wazi kwa wenzetu wamepiga hatua kubwa mno na ukiangalia kwenye baadhi ya rasilimali kama vile madini ardhi au ardhi yenye rutuba na ukanda wa bahari na maziwa sisi tumewazidi nchi hizo lakini bado wametushinda kwenye ukuaji wa uchumi sisi bado tunalegalega huko nyuma tatizo letu ni nini diplomasia ya uchumi ifanye kazi hapa mtushauri na niseme kwamba hatuna budi kujiuliza tuliachwa wapi. Na sasa tufanye nini ili tuweze kusonga mbele kwa kazi kubwa. Hilo ni jukumu lenu nyie wana diplomasia na wawakilishi wetu mlioko nje kufanya tathmini ya kina na kutoa ushauri na mapendekezo ili nchi yetu nayo iweze kupiga hatua kubwa kiuchumi na kuboresha hali ya wananchi wetu. Hatuwezi tukwenda tukaa mashahidi siku zote na kusifia nchi za wenzetu ripoti zinazokuja huku nchi hii imekuwa uchumi umekuwa kiasi hiki sijui paka pito hiyo wanafunzi wanasoma bure mpaka hivi lakini huna suggestions kutokana na yao leo yaona je kwako tufanye nini hakuna uh, ndugu zangu mwezi Novemba mwaka jana nilikutana na mabalozi kule Zanzibar na tulizungumza um, sasa tulizungumza mengi kule Zanzibar. Nadhani tukapeana majukumu au tulitoka na maazimio. Lakini mpaka leo sijaona ripoti yoyote inayosema utekelezaji wa maazimio au plani za mabalozi wale tulokutana kule kwamba kila balozi amekwenda amejipangaje na mpango wake mkawazi na mpango wake ukoje. Sasa katika nchi nyingine mabalozi wetu sio niseme hawajua wanachokifanya wapo tu wapo tu niisha kutana na rais mwenzangu akanambia ndani ya nchi za Kiafrika ndani ya Sadek akaniambia nibadilishie balozi uliyeniletea hata kazini haendi mikutano hashiriki yupo yupo tu hatuelewi Tanzania hatujawazoea hivyo sasa labda ubadilishe. Nikamwambia nimekusikia. Lakini mabalozi wengine unawaona pale ambapo ujumbe wa Tanzania umekwenda kwenye nchi hiyo. Anapokea wageni, anawasindikiza, anapangara unawaona. Au unamuona siku za sherehe za kitaifa za nchi hiyo anakwenda kuiwakilisha nchi yake. Lakini mengine hakuna. Hakuna useful information. Hakuna la maana linalotoka huko au labda wa Tanzania wafanye ukorofu wa kamatwe huko ndio utaona ripoti ya balozi lakini kwa kawaida huoni kinachokuja useful kutoka kwenye maeneo haya sasa inawezekana pia labda na aina ya mabalozi tunaopeleka inawezekana na kama mnakumbuka karibuni hivi nilitengeneza uh, kamati ipitie wizara hii iniletee kasoro zilizopo mazuri yaliopo wapi turekebishe nini kifanyike vipi ugawaji wa mabalozu mambo mengi nimewapa terms of nyingi of reference nimepokea draft ya kwanza nimewarudishia hiki na hiki na hiki hakimo wanaendelea kufanyia kazi na nadhani hiyo ripoti itakapokuja basi tunaweza tukapata mambo ambayo uh, turekebishe wizara yetu ili simame vyema tuweze kwenda lakini nilikuwa nazungumzia ufanyaji kazi ufanyaji kazi wa mabalozi. Kuna MOU tuna saini na nchi mbalimbali. Mbali. Nyingi tu. Ukipitia kwenye list ya ma MOU na mikataba tuliyo saini na nchi, nyingi tu. Lakini nyingi baada ya kusainiwa ziko kwenye shelf. Hatujui status zake, utekelezaji unaendaje? Hakuna. Ziko tu lakini atakapokuja mtu kutoka hiyo nchi mwaka fulani tulisaini MOU lakini ilifikia hapa bado hapa hatujafanya hapa 
lakini miaka imepita eme hiyo haijafanywa kazi kwa hizo nazo mnakokwenda huko angalieni tumesaini nao vitu gani vimefikia hatua gani ili mkienda muwe mna kitu cha kusema kawaida mnapokwenda kupeleka zile hati za utambulisho ukikaa na rais wa mfalme wa nchi ile mnazungumza mawili matatu ambayo aidha yametekelezwa yako njiani yako nusu basi muwe mnajua kilichopo kule ni kitu gani katika eneo lako huendi tu hivi kibubububu ukifika hati zangu zi hapa mimi ndio balozi basi unakwenda kukaa kitako hapana hatukupelekei hilo uh, kuna tume za ushirikiano wa pamoja joint permanent commissions ambazo nyingine huwa tunakaa na waziri anambia tumeimlikutana lini anasema tume hii nadhani tulikutana 2017 mpaka leo bado eh mpaka leo hatuja kutana tena tatizo nini hakuna la maana hakuna tatizo la maana wengine toka tulivyoingia nao ushirikiano kama kumefanywa mkutano mmoja mpaka leo hakuna Satume ile niliitaka ile nilioiunda watuambie balozi ambazo bado zina, zina, zina maana mpaka leo na balozi ambazo kwa ushirikiano wetu hatuna haja kupoteza pesa kupeleka watu huko au za kupandisha hadhi au za kushusha hadhi yao kwa hiyo hilo nalo mnamo kwenda huko mm, mm, mukaangalie uh, kwa ujumla ni sehemu Nendeni kafanyeni kazi kwa matokeo. Msisubiri matukio. Tukio limetokea ndio hapo unadaka ndio sasa umepata kazi ya kufanya kama vile vyama nilivyovisema. Ah ah. Nenda katengeneze mpango kazi, nenda kafanye kazi na tuone outcome ya hiyo kazi unayoifanya kule. Vinginevyo hatuna sisi resources za kumpa mtu akakae tuko na familia yake anaenjoy tuko hatujua anafanya nini hakuna feedback wapo tu uko nje a a tunataka tuone feedback zinakuja pesa yetu ilipe na kinachotokea kule na hapa sasa waziri mkuu tukirudi nyuma kwenye yale matokeo na result za kuonekana juzi tukiwa tunafungua tunazindua 5G ni kupa maelekezo kuhakikisha kila wizara inafungiwa mtandao. Inafungiwa mtandao ili kazi zifanyike vizuri. Na kwa maana hiyo hapa nirudia hayo maelekezo kwamba sasa wizara mambo ya nje iwe na dashboard inayoonesha yote yale nilio yasema hapa. Emo hiyo tulizoingia, mikataba tuliyo sign, utekelezaji, hatukutekeleza kwa nini? Dashboard kabisa kila mtu awe anaisoma. Wewe uwe na password mimi niwe na password niingie CS awe na password aingie makamu wa rais hivyo hivyo tuweze kusoma kilichopo huko kinachotokea Vinginevyo tutakuwa tunafanya kazi kibububububu hapa Hamna feedback lakini mambo yanakwenda fedha inatumika hakuna kinachotokea Kwa hiyo niwaombe sana uh, mkabadilike lakini jengine hata hii ambayo imewekwa sasa hivi Juzi nilitoa mfakeni Yuzi nilitoa mfano wa kufanya kazi inakuja email inatengenezwa kwanza iwe karatasi karatasi tuwe kwenye folder iende kwa katibu mkuu IPT aishushe kwa desk linohusika aifanyie kazi aipeleke kwa ofisa anayohusika mpaka ikitoka hapo ni wiki ya wiki moja na nusu Kumbe email ile ile mngeweza kupasiana. Mngeweza kupasiana, mkaifanyia kazi, mkija mkigeuza karatasi ikae record kwenye hard copy, hatua ilishachukuliwa. Lakini inageuzwa kwanza karatasi, izunguke, izunguke, desk officer, officer wa nini? Tuna, tunapoteza muda. Na ndio maana mambo ya kija kwangu yalishachelewa. Kama kuna deadline Inaingia leo ofisini kwangu two days ni deadline. Kwa mnatupa sasa kwenda mabio. Kama ni, ni kupokea mgeni au kama ni nini tunakwenda mabio. Kwa niombe sana tumieni hii mitandao katika ufanyaji kazi. Kama tatizo ni ujuzi wasomesheni. Tafuteni walimu wasome hapo hapo ofisini kwao. Kuanzia saa fulani mpaka saa fulani tunafundishana kutumia hayo mambo. Tufanye. Ah uh, ndugu zangu 
uh, mabalozi mnao kwenda na walioko kuna mabalozi ambao ana ana anakaa kwenye nchi moja lakini anaiwakilisha Tanzania kwenye nchi kadhaa sasa unakuta balozi huu hata ile nchi anayokaa hajaleta hata taarifa hiyo au hakuna lamana lililotokea baina ya Tanzania na ile nchi aliyopo lakini bizi anazunguka kwenda kupeleka utambulisho kwenye maeneo mengine ya uwakilishi wakati pale alipo hajafanya kitu sasa so, unaenda kuchokonoa ya huko pale ulipo hujafanya jambo si vibaya lakini we kule unako kwenda chokonoa umeiona fursa ambao Tanzania wanaweza wakaitumia kimbilia haraka peleka vitambulisho vyako wa kutambua ufanye kazi lakini kama hakuna kitu na pale ulipo hujafanya kitu bado unazunguka kuchu 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 bado sijapangiwa huku sijapeleka vitambulisho hata ukipeleka productivity iko wapi tunataka tuone outcome sio tu kutambulika kwamba uko hapo outcome ya kule uliko ni kitu gani uh, jambo jingine geographical representation ambayo okay kama watu wameizungumza lakini na kama nilivyosema hapa tujipange sasa kutokana na mabadiliko ya ulimwenguni yanayotokea siasa za ukanda mapinduzi ya viwanda mambo mengine mambo mengine Tanzania tuna fit in vizuri wapi wapi kuna nini tutakipata vizuri wapi hakuna nini kwa hiyo tupeleke watu na, na hata tunapopeleka mabalozi uwezo wao kwenye hayo maeneo tunayowapeleka kwa mfano Hamis Musa alikuwa Ufaransa akiwakilisha UNESCO eh? Tanzania kwenye UNESCO lakini ilivyotokea haya mapengo nikasema hapana. Huyo alikuwa katibu mkuu fedha na amefanya vizuri sana. Kwa mambo ya mikopo, mambo sijua nini ya nini anayajua vizuri. China ni best ally wa kwetu. Tunakopa sana huko. Tunafanyaje huko sasa? Kazi nyingi tunafanya na huko. Uwekezaji nini? Nimemchomoa Faransa na mpeleka China. Nikijua kwamba kule anakwenda kuwa very very useful. Na hilo ndilo linalokupelekea. Kwa hiyo tunajipanga kwa aina hiyo. Tuseme huyu wa Aweso. Ye kakulia huko kwa Arabu huko. Nikasema dhali kakulia huko na mtoa huko na mpeleka huko huko na wengine. Jakano alikuwa South Korea. Nimekupeleka wapi sasa hivi? Bujumbura. Haya utaleta uta, uta ujuzi wa South Korea kwenda Bujumbura. Kwa hiyo ni hivyo unajaribu kuona karibuni tukaeni. Unajaribu kuona wapi atakuwa nani atakuwa useful wapi ndio unawapeleka. Wazoefu akina 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 Naimi wanakwenda huko Vienna siyo kutuwakilisha kwenye mataifa. Lakini ameshafanya kazi kubwa kwenye vituo vikubwa sina wasiwasi anakwenda kufanya kitu gani. Naibu Katibu Mkuu Fatma ngasa ngoja aende kwa wamangaenzi huko Oman. Akatuwakilisha huko Oman lugha yake na wale inasema sawa sawa. Kwa hiyo anaacha unaibu katibu mkuu anakwenda umani. Hupeleki tu mtu kwa sababu unapeleka kuwe na balozi. A -a. Unapeleka mtu ambaye atakwenda kuwakilisha vizuri. Kwa hiyo hivyo ndo tunapokwenda sasa geographical representation. Nani anakwenda wapi kwa madhumuni yake? Hivyo. Aha. Sasa <laughs> Niseme tu kwamba katika kutekeleza majukumu yetu ya serikali tunaongozwa na miongozo kadhaa. Kwanza ilani ya chama cha mapinduzi. Na uhakika baadhi yenu mabalozi hamuijui ilani ya chama cha mapinduzi. Lakini pili tunaongozwa na dira yetu 2025 ambayo inamalizika 25 tunaanza kuandika nyingine tunaongozwa na mipango yetu ya miaka mitano mitano ambao sasa tuko kwenye mpango wa tatu wa miaka mitano lakini tunaongozwa na protocol za kikanda pia agenda 2063 ya Afrika tunayoitaka lakini pia ile ya SDGs jipya lilojitokeza Tanzania ni 4Rs zile 
filosofi ambayo nimekuja nayo. Hii bado tunaiandika kwa siwezi kuwalaumu na hii. Hii tutaiandika tukimaliza kuiandika tutaisambaza kote kwenye balozi zetu ili nanyie mweza kuifanyia kazi. Lakini kuna mambo mengi ambayo mnapo kwenda huko. Hii ndiyo miongozo yetu. Sasa ni waombe sana isomeni. Kama nivyo sema mkifika kule muwe mmejitayarisha. Sio mnafika pale unapeleka hati unaulizo swale na usiana na mipango yetu wa wekezaji. Unasema uh, I'm not sure excellency but I'll check with the capital. Ah uh ah. -uh. Uh -uh. Nenda kule ukiwa tayari kwenye uwekezaji tunasemaji. Kama vyo sema dunia inabadilika. Kuna swala la madini ya kimkakati. Tanzania tunanini. Kana sekta husika ikupe hizo ikupe izo, izo information. Tanzania tunanini. Je, je bado tunayo ma, 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 ma deposit ya nickel ambayo watu wanoyataka wanaweza kuja. Uranium tunayo ngapi? Tuna ma, ma, ma deposit mangapi? Je, yako, yako ambayo yako free. Je, hivyo, ili unapo kuenda kuuza, unapo yuza Tanzania, uo unatarifa mkononi ambazo zinakupa uwezo wa, wa kuyuza nchi yako. Kwa hiyo mipango yetu hii pitieni muyelewe ili mkenda. Mwe mabalozi wazuri mnayu wakilisha kweli kweli nchi yenu. Na siyo tu mko hapo kwa sababu mmepele kwa mweko hapo. Kwa hiyo niombe sana pitieni hayo. Lakini katika kuimarisha utendaji serikalini kama nivyo sema. Nilisha unda wizara kwa hiyo kuna wizara muhimu ambazo zimejitokeza hivi karibuni. Na zenyewe mnapaswa kuwa karibu nazo. Wizara ya fedha for sure mnapaswa kuwa karibu nayo sababu tunazunguka huko kutafuta nani tunaweza kufanya naye kazi kwenye mikopo kwenye nini kwenye ubadilishaji wa bonds na nini hayo lakini wizara mpya ofisi ya rais mipango na uwekezaji huko kuna taasisi tatu muhimu sana kuna tume ya mipango kuna ile kitengo cha uwekezaji TIC lakini pia kuna msajili wetu wa, wa, wa hazina yuko pale anaijua hazina yetu Tanzania. Kaya ni nao badili ya kupita kuwaga kwangu kwa, kwa, kwa waziri mkuu kwa makamu wa raisi kwa rais wa Zanzibar pitenu mwa kwenye sekta mwe na materio mjue mna. Sisi tutawambia haya haya kafanye ni kazi vizuri. Nendeni mshirikiane kai wakilishe Tanzania vizuri uwe na tabia nzuri. Mi nitakwambia hilo waziri mkuu atakwambia hilo nani atakwambia hilo pitenu kwenye sekta mjue mna beba vitu gani mnakwenda navyo kule ili muwe na bodi ya utalii kwa mfano ni, 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 ni sehemu nyingine ambayo mnaweza pia kukaa nao mkajua mipango yao kwenye utalii kama si bodi basi wizara uh... Uh... <laughs> e, kama nivyo sema kwa mba hizo wizara mbaki, mbaki nazo Muende mzipitie halafu muone um, nafanya nini Lakini kuna mambo muhimu ya kuyaelewa pia Kuna mikataba ambayo kila nchi tunapo kuenda kuzungumza nao mambo ya wekezaji Uwa wanauliza kwa mfano maswala ya double taxation Wanauliza ya koje Nchi nyingi miaka kama kuminambili tulisita kabisa kujadili double taxation. Kwa woga tu, unawauliza watu, Kenya wana double taxation wamesaini na nchi nyingi wameko sanini. Uganda wamesaini wameko sanini. Sisi tukisaini tutako sanini. Woga tu, ile tabia tu waki Tanzania. Kwa hiyo mjue double taxation na nchi unayukuenda ikoje. Protection of investment kwa wale ambao mnakwenda kwenye manchi makubwa ya nataka kuwekeza asa nchizo uko upande wa UAE na manchi mengine ya kiarabu lakini ulaya, korea, kwa mfano e, mjue terms zetu kwenye uwekezaji zikoje sio unaulizwa pale unasema mm, goja ndi cheki nyumbani mm -mm. hakikishe ni mnaondoka mkiwa mekamilika na mkiwa tayari kuanza kazi uh, ndugu zangu itakumbukwa kwamba katika kuleta ufanisi zaidi kwenye wizara yetu ya mambo ya nje. Hii nilishasema habari ya kamati na tunasubiri ripoti ya pili. Kwa hiyo mnawezekana kabisa leo mmepangwa vituo mlivyopangwa lakini baada ya kupata 
ripoti ya kamati mkageuzwa tena kwa hiyo nenda jiaminishe kwamba mimi nimewekwa hapa naanza kazi kikweli kweli lakini hii na wanotify kwamba inawezekana kabisa baada ya ripoti ya kamati tukabadilisha tena lakini hatulitegemei sana lakini linaweza likatokea uh, mwisho kabisa ndugu zangu ni shukuru kwanza na washukuru mabalozi ambao wamemaliza kazi katika vituo vyao na wanarudi nyumbani kwa bahati nzuri sidhani kama kuna balozi tumemkatisha eh wote wamemaliza uh, muda wao wamerudi nyumbani kwa hiyo na washukuru sana kwa kazi waliofanya kuiwakilisha nchi yetu lakini kwa mara nyingine ni wapongeze mlioteuliwa nirudie tu um, lile ombi langu kwamba mnakwenda kuliwakilisha taifa la Tanzania sio wizara mambo ya nje na ushikano wa Afrika Mashariki taifa la Tanzania kwa hiyo muende mkiwa mnajua hivyo uh, balozi Mwaisaka tumekupanga Rwanda binge jeshi tunajua Rwanda utafanya vizuri sana balozi Simuli sijakupa kituo na kazi nawe hapa ndani ya kituo tutajuana baadaye kwa hiyo kwanza tutafanya kazi nawe hapa ndani alafu ya kituo tutajua baadaye kwa hiyo wote kwa pamoja ni watakie kazi njema na jamhuri ya muungano wa Tanzania santeni kwa kunisikiliza Asante sana mheshimiwa rais na mpaka kufikia hapo tumefika mwisho wa shughuli yetu lakini hatua ya mwisho kabisa tutakuwa na picha kwa pale nje kwa hiyo tuta baada mheshimiwa rais kutoka kidogo tutaenda tutajipanga kwanza halafu tutaendelea na hatua ya kupiga picha Asanteni sana na karibu tena ikulu ya chamwino Asante kwa elimu hizi na mengine mengi usisahau kutembelea katika kurasa zetu za Facebook, Twitter, Instagram pamoja na YouTube channel Wakili TV, kitovu cha sheria.